அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் என்னென்னு பாருங்களேன் ஏ பார்ட்டிகல் இஸ் இன் சர்க்குலர் மோஷன் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வட் இஸ் தி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட் பை தி பார்ட்டிகல் ஆஃப்டர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அஞ்சு செகண்ட் இந்த ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு செகண்ட் கழிச்சு எவ்வளவு கோணம் திரும்பி இருக்கும் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா கேட்டிருக்காங்க ஓகே வட் இஸ் தி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அட் டி இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் செகண்ட் டி ஃபைவ் செகண்ட் இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா அட் ஃபைவ் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அசியூம் தி இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஜீரோ மீனிங் ஒமேகா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பிள்ளை கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான டூல் இதுதான் பிள்ளைங்களா இதுதான் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி லீனியர் சிஸ்டத்துக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோமோ எப்படி எழுதுவோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டின் ஆரம்பமோ அதே மாதிரி சர்க்குலர் மோஷனுக்கு எழுதலாம் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே எழுதுவோம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் இந்த தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒமேகா நாட் டூ ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எயிட் பல ஆல்ஃபா டி ஸ்கொயர் அங்கே வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா தீட்டா அதை அப்படியே எழுதிடலாம் அதை எழுதிடுவோம் கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிட்டோம் ஒமேகா நாட் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிட்டோம் என்ன கேட்குறாங்க தீட்டா அட் டி இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ்ல கேட்குறாங்க அப்போ பாருங்கள் நமக்கு எல்லா வேல்யூ இருக்கு ஸ்ட்ரைட் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்குள்ள என்ன செஞ்சிடலாம் போயிடலாம் ஸோ எழுதுறேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் ஒமேகா நாட் டூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டி டி ஆல்ஃபா டி ஸ்கொயர் இது ஜீரோ இது கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் பை டூ ஆல்ஃபா பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிம்பிள் மேனிப்புலேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் அஞ்சு செகண்ட் கழிச்சு இது எவ்வளோ ஆங்கிள் கடந்துருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸை கடந்துருக்கும் அப்போ ரேடியன்ஸ் எப்படி பார்த்துக்கலாம் பை ரேடியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ பைக்கு ஒன் எயிட்டினா டூ எவ்வளோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் இல்லை எந்த கஷ்டமோ இல்லை அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க ஆங்குலர் விலாசிட்டி அட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஆங்குலர் விலாசிட்டி அட் ஃபைவ் செகண்டுக்கு எதை பை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது தட் இஸ் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி ஸோ ஒமேகா அட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் டூ அட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் டூ இன்ஃபைவ் இதை பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன் ஃபைவ் ஒன் ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஸோ ஒரு ரேடியன்கிறது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி அப்ராக்சிமேட்லி பெர் செகண்ட் இதுதான் அதனுடைய ஆங்குலர் விளாசிட்டி இவ்வளவு தான் பிள்ளைங்களா இந்த ப்ராப்ளம் இதில் என்ன தெரியுது இதில் எந்த கஷ்டமோ இல்லை பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் மனசு பழகணும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் பட் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுறது மகா சுலபம் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா